നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ചില ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇല്ല സെക്കൻഡും തേർഡും കൊണ്ട് ഫോർത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഇല്ല തേർഡും ഫോർത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇല്ല തേർഡ് ഫോർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഇല്ല ഫോർത്ത് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡും തേർഡും തന്നിട്ടില്ല ഫോർത്ത് ടേം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാനുള്ള സാധ്യത ഈ ലാശ്വത്ത ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നീ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് തേർഡും ഫോർത്തും എത്രയൊക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ടേമുകൾ അടുത്തടുത്തുള്ളത് തന്നാൽ അരുത്തമൊരു സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കാണാം ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻ്റി ഫോർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ തേർഡ് ടേം കാണാൻ സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അറുപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടി വീണ്ടും അറുപതിൻ്റെ കൂടെ പതിനെട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ എഴുപത്തി എട്ട് ഇങ്ങനെ തേർഡ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേമും കാണാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇല്ല സെക്കൻഡും തേർഡും ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഇല്ല അപ്പോഴും അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേമുകൾ തന്നാൽ ഡിഫറൻസ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പതിനെട്ട് എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് അതുപോലെ ഫോർത്ത് ടേം കാണാൻ പതിനെട്ട് തേർഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടണം ആൻസർ അറുപത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഇല്ല തേർഡും ഫോർത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് പതിനെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും പതിനെട്ട് കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇല്ല തേർഡ് ഉണ്ട് ഫോർത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം കാണാൻ ഇത് മിഡിൽ ടേം എന്നാണ് പറയുക മിഡിൽ ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്താൽ കിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമും തേർഡ് ടേമും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ ഈ സെക്കൻഡ് ടേം നമുക്കറിയാം അതായത് ഇവിടെ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അറുപത്തി ആറ് അതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ മിഡിൽ ടേം മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് കൂടിയതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വീണ്ടും ഒൻപത് കൂടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ ഒമ്പത് കൂടിയാൽ ഫോർത്ത് ടേം അൻപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഇപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് തേർഡ് ഇല്ല ഫോർത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തേർഡ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും മിഡിൽ ടേം ആണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ബൈ ടു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അറുപത്തി ആറ് ബൈ ടു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തേർഡ് ടേം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം ഒൻപതാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഒൻപത് കുറച്ചാൽ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡും തേർഡും ഇല്ല ഫോർത്ത് ടേമുണ്ട് ഇത് ഫോർത്ത് ടേം ഫോർത്ത് ടേമിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ത്രീ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് കൂടിയതാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അത് തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എ എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നും ത്രീ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് അതായത് പതിനെട്ട് ത്രീ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ബൈ മൂന്ന് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ടേം ആറ് കൂട്ടി എഴുതി മുപ്പത് വീണ്ടും ആറ് കൂട്ടി എഴുതി മുപ്പത്തി
അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്ക്